토퍼, 스티커, 종이, 펠트, 가죽 등 다양한 소재를 내가 원하는 대로 자를 수 있는 브라더 스캔컷 SDX900 기기를 아시나요? 브라더의 똑똑한 커팅머신 스캔컷으로 서울 시내버스 452번을 종이로 만들어 보겠습니다. 미싱으로도 유명한 브라더의 만능 공예 커팅머신 스캔컷 SDX900입니다. 스캔컷은 토퍼, 스티커, 종이, 펠트, 가죽 등 다양한 소재를 내가 원하는 대로 자를 수 있는 커팅머신인데요. 기기에 대해 더욱 자세한 설명이 필요하신 분들은 스캔컷을 더욱 상세하게 소개한 1편의 영상을 참고해주세요. 이번 영상에서는 스캔컷과 함께 서울 시내버스 모형을 제작해보려고 합니다. 별도로 인쇄한 종이 모형 도면을 우선 커팅했습니다. 스캔컷은 그 이름에서도 알수 있듯 재료를 스캔하고 결과물을 컴퓨터 또는 스캔컷 기기에서 볼수 있습니다. 별다른 연결이나 장치 없이도 스캔컷 기기 화면으로 스캔 결과물을 볼수 있어서 편리하고 좋았습니다. 그리고 스캔한 이미지에 자를 칼선을 지정해준 다음 스캔컷에 커팅 명령을 내릴 수가 있는데요. 커팅 작업 특성상 커팅이 조금만 어긋나도 인쇄한 도면들을 사용할 수 없는데 이렇게 스캔한 이미지 위에 칼선을 올리는 방식은 커팅이 잘못되는 사고 확률을 줄여줘서 아주 편리했어요. 하지만 돈보 마크를 인식하는 머신이 아니라서 커팅선을 스캔한 이미지에 올리고 보내는 작업이 반복되어 다소 아쉬웠습니다. 그럼에도 커팅이 잘못되는 사고를 크게 줄일 수 있었기 때문에 조금 불편하더라도 저는 이 방식이 더 좋았습니다. 이제 색제를 커팅할 차례입니다. 버스의 의자, 손잡이, 기둥 등 실내는 색제를 커팅해서 작업하려고 합니다. 스캔컷에는 스마트 블레이드가 장착되어 있는데요. 이 칼날을 이용하면 스캔컷 스스로 재료의 두께를 인식해서 그 두께에 맞춰 칼날의 깊이를 자동으로 조절해 커팅합니다. 새로운 재료의 커팅이 필요하면 맞는 칼날 깊이를 찾아야 하는 작업은 번거로웠는데 그런 작업 공수를 줄여줘서 편리했어요. 다만 종이 모형에 필요한 접는 선 커팅과 종이를 반만 잘라주는 하프컷 기능은 자동 조절 기능에 해당하지 않았는데요. 하지만 스캔컷은 날 깊이를 수동으로 정해서 작업할 수도 있기 때문에 접는 선 작업도 충분히 가능했습니다. 그리고 커팅이 잘못되는 사고가 준다는 것도 좋았고요. 이렇게 커팅을 완료했습니다. 풀을 붙이는 시간을 줄이려고 붙여야 하는 부분은 스티커 용지에 인쇄했습니다. 스캔컷에 있는 하프커팅 기능을 이용하면 이렇게 스티커까지 제작을 할수 있어서 빠르고 편리한 작업이 가능할 것 같아요. 이제 필요한 모든 부품의 커팅을 완료했으니 본격적으로 서울 시내버스 만들기를 시작해보겠습니다. 
이번 영상에서는 다양한 재료를 자를 수 있는 똑똑한 커팅머신 브라더 스케인컷 SDX900과 함께 서울 시내버스를 만들어 보았습니다. 스케인컷의 다양하고 편리한 기능들은 제가 이번 모형을 만드는데 큰 도움이 되었는데요. 채널을 통해 제품을 소개해 드릴 수 있어서 기쁩니다. 저같이 만드는 걸 컨텐츠로 하거나 교구 제작이라던가 취미 공예 등 다양한 상업적인 용도의 커팅머신을 찾고 계신다면 브라더의 스케인컷 SDX900 제품을 추천드립니다. 끝으로 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 함께 부탁드리겠습니다. 류양별의 주인공방 류양별이었습니다. 시청해주셔서 감사합니다.